ልውጥ 20 ዓመት ፈጠራ ይሉታል በእንግሊዝኛው ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝምስ ወይም በአጭሩ GMO ይባላል GMO ወይም ልውጥ 20 ዓመት ፈጠራ የስነ ህይወት ቴክኖሎጂ ዘርፍ ነው ይህም በቤተ ሙከራ ዘረመልን ከአንዱ ወደ ሌሎች 20 ዓመት በማሸጋገር የተለወጡ አዲስ 20 ዓመትን የመፍጠር ሂደት ነው ይህ ቴክኖሎጂ በትክክል የእርሻ መሬት ላይ በርካታ ምርት እንዲገኝ በማድረግ የግብርና ዘርፉን ምርታማነት ያሳድጋል ለጻራ ተባይና ለሰው ሰራሽ ማዳበሪያ የሚወጣውን ወጪ በመቀነስም አርሶ አደሩን እንደሚጠቅም ይነገርለታል በተቃራኒው ጂኤምኡን ተግባራዊ ማድረጉ በተፈጥሮ ላይ ከመያስከትለው አደጋ ባሻገር አርሶ አደሩ የጂኤምኦ ባለቤት በሆኑ ድንበር ተሻጋሪ ትልልቅ ተቋማት ስር በማድረግ ለባርነት መሰል ጥገኝነት ይዳርጋል ሲሉ የሚተቹም አሉ። አርሶ አደሩ ዘሩን በእያመቱ መግዛት ግዴታው በመሆኑና የዘር ዋጋውና አቅርቦቱ በእነዚህ ተቋማት ስር መሆኑ ጉዳቱ አመዛኝ ነው በማለት ትችት ይቀርበበታል። ነባራዊ ሁኔታውን سنመለከት ደግሞ የዓለም ህዝብ ቁጥር እየጨመረ የመጣ በመሆኑ የሚከሰተውን ያቅርቦት ጥረት ለመቀነስ የግብርና ምርታማነት ማደግ እንደሚገባው ያጣያይቀም። 7.5 ቢሊዮን ገደማ የሆነው የዓለም ህዝብ ቁጥር ከ30 አመታት በኋላ ከ9 ቢሊዮን እንደሚልቅ ይገመታል። በኢትዮጵያም አሁን ያለው 104 ሚሊዮን የሚገመት የህዝብ ቁጥር በ2040 ወደ 190 ሚሊዮን ገደማ ከፍ እንደሚል ተገምቷል። በዚህ ለውጥም ታዲያ ከህዝብ ብዛቱ መጨመር ጋር ተያይዞ ከሚመጣው የፍላጎት ማደግ በተጨማሪ እያደገ ለሚሄደው የኢንዱስትሪ ግብዓት ጥሬ ቃን በጥራትም ይሁን በብዛት ማሟላት የግብርና ዘርፉ ኃላፊነት ነው። በሌላ በኩል የዓለም ብዙሃ ህይወትን ለመጠበቅ በአለም አቀፍ ደረጃ የተፈረመ ስምምነት አለ። የካርታ ሄና የደህንነት ህይወት ፕሮቶኮል ስምምነት ይባላል። አላማውም በዘመናዊ ዘረመል ምህንድስና የሚሰሩት ልውጥ 20ን ጉዳት በማያመጣ መልኩ በጥንቃቄ እንዲያዙ እንዲጓጓዙና በጥቅም ላይ እንዲሉ ማድረግ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች 172 ሀገራት የካርታ ሄናን የደህንነት ህይወት ፕሮቶኮል አጽድቀውታል። ይህ ሁኔታም ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የደህንነት ህይወት አዋጅ እንዲኖር አታስችሏታል። ቀደም ሲል የነበረው አዋጅ ልውጥ 20 ዓመትን በመጠቀም ለሚመጣ ማንኛውም ጉዳት የቴክኖሎጂ ባለቤት የሆኑ ሀገራትን በሄራዊ ተቋም ኃላፊነት እንዲወስድ የሚያደርግ ስለነበረ የልውጥ 20 ዓመትን ፈጠራም በመርምር ደረጃም ቢሆን ሀገር ውስጥ መደረጉን የሚከለክል ስለነበር ለተግባራዊነት አስቸጋሪ እንደሆነ ይነሳል። ይሁን እንጂ ይህ ሁኔታ በ2007 በተሻሻለው የደንነተ ህይወት አዋጅ የተቀረፈ በመሆኑ ኢትዮጵያ ቢቲ የሚባል ስያሜ የተሰጠውን የጥጥ አይነት ድርቅን መቋቋም የሚችል በቆሎንና በሽታ መከላከል የሚችል የእንሰት ልውጥ ህዋስን ለመጠቀም ምርምሮች ያደረገች ትገኛለች። የቢቲ ጥጥ ምርቱ የሙከራ ሂደቱን ያጠናቀቀ ሲሆን የበቆሎ ዘር ደግሞ ለሙከራ ዝግጁ ተደርጓል። እንሰትን የሚመለከተው ደግሞ በመርምር ሂደት ላይ ነው። ይህንን የኢትዮጵያ እንቅስቃሴ በሚመለከትም በተለይ ከሰሞኑ በጉዳዩ ላይ በርከት ያሉ ክርክሮችና ውይይቶች እየተደረጉ ነው። በዛሬው የልቦና ውቅር ፕሮግራማችን በልውጥ 20 ዓመት ፈጠራ ሐሳብ ላይ እንነጋገራለ። ይህንን ለማድረግ ሁለት ምሁራንን ጋብዘናል። እንግዶቻችን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የእጽዋትና የአዝርት ጥናት ባለሙያ የሆኑት ፕሮፌሰር ሰብስበይ ደምሰውና ዶክተር ተክለ ሃይማኖት ኃይለ ስላሴ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። እንግዶቹ ስለ ጂኤምኦ ያላቸውን የተለያየ ሐሳብ ያካፍሉናል። አብራችሁን ስለምትቆዩ በቅድሚያና መሰከናለን። እንግዶች እንኳን ደና መጣችሁ? እንዴ? ስለመጣችሁ ስለጊዜያችሁ ስለ ሐሳባችሁ በቅድሚያ በመስከን ፈልጋለሁ። እንግዲህ ወደ ለሰ ጉዳያችን ስንገባ ስለ ጂኤምኦ ነው ምን ነገገረው ቀደም ሲል እንደ ተነጋገርነው ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ለነሳና ፕሮፌሰር እንግዲህ በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትና ጥያቄ አሁንም እርስ ነው ጉዳይ ነው የህزب ቁጥር እየጨመረ ነው ግብርናው ደግሞ ያንን በሚመልስ ሁኔታ እዛ ዝግጁነት ላይ እንዳል ሆነ ይነገራል በተመሳሳይ ደግሞ ኢንዱስትሪው ያደገ ነው ኢንዱስትሪው የሚፈልገውን ምርት ጥሬቃ በብዛትም በጥራትም ማቅረቡ ደግሞ የግብርናው ኃላፊነት ነው ስለዚህ እነዚህን ፍላጎቶች ለማሟላት አሁን ሀገሪቱ ባለችበት ነበር ሁኔታ ጄሞ እንደ መፍቴ የመጠቀም አይቻለም ለተሰጠኝ ድል አመሰግናለሁ ጄሞን ከማውራት በፊት በዛ አይወት ምንድነው የሚለውን ባብራራ ቢፈቀድልኝ ማለት ነው አሁን ያንድ ሀገር ብዙ አህዮነት የሚመለከተው ብዙ አህዮተ ስናይ ሶስት ክፍሎች አሉት አንዱ ስርዓተ ምህዳሩ አለ 
የዝርያዎች አሉ ዘረመል አለ አሁን በመሳሌ ለመስጠት እንጦጦን ብንወስድ የከፋደን ብንወስድ የሰሜን ተራራ ብንወስድ የባለ ተራራ የዙዋይ ሐይቅ የጣና ሐይቅ ብንወስድ እነዚህ ራሳቸው ፍራአተ መህዳር ናቸው በውስጣቸው ብዙ ዝርያዎች አሉ ዛፍ አለ ጽዋት አሉ ወፎች አሉ ጥቃቅን ህዋሳት አሉ እነዚህ ዝርያዎች ውስጥ ደግሞ ዘረመል አለ እነዚህ ቅድም ያለ ሰዋቸው ስራአተ መህዳር ውስጥ ደግሞ አካባቢ ያየር አለ ጸሃይ አለ ሙቀት አለ የነዚህ ጥንቅር መስተጋብር ነው ያንድን ቦታ ማን ብዙሃነት የሚወስድ ነው ስለዚህ ብዙሃነት የሚወስድ ቁጥር ብቻ አይደለም የብዙ ዝርያዎች የብዙ ያየር ሁኔታ አካባቢዎች መስተጋብር ነው ከዛ ውስጥ ነው እያንዳንዱ ስንል ውስጥ ነው ዘረመል ምን መጣው ማለት ነው እና ስለዚህ ከታች መሰረት የሆነ ነው ግን የነዚህ ሁሉ ቅንጅት ሲስተካከል ነው በዛ ህይወት የሚስተካከለው ፍርአት የሚዘው ማለት ነው ይሄን ካልኩ በኋላ ለውይታችን እንዲመቸኝ በዛ ህይወት ምንድን ነው የሚሰጠን ጥቅም ብለን ብናይ ዛሬ ቁርስ ያልበላ ሰው ከሌለ በስተቀር የበላ ነው ምንም አይነት ምግብ ይሁን ምግብ ነው በዛ ህይወት ነው አገራችን አብዛኛው ገበሬ ነው መጠለያው ነው አብዛኛው ገበሬ ነው መዳኒቱ ነው አየር ስንተነፍስ ንጹህ አየር እንድንተነፍስን ፈልጋለን የበዛ ህይወት ውጤት ነው ንጹሃን ፈልጋለን የበዛ ውጤት ውጤት ስለዚህ በዛ ህይወት ራሱ የሚሰጠን ብዙ አስተዋጽኦ አለ ሶስተኛ ነጥብ ማስረጽን መፈልገው በዛ ህይወትን እንዴት ነው የምንጠቀመው ስንል ባለማቀፍ ህግ የተደነገገው ነው በአገር አቀፍ በባህላችን ባለማቀፍ ደግሞ በዛ ህይወት እንዴት ይካሄዳል ተብሎ ብዙ አገሮች ተስማምተው የሰሩት ያወጡት ህግ እና ደም ባለ መመሪያ አለ እዚህ ላይ ምን እንደሆነ ይለው ያንዳንዱ ለዋላ ያገር እና ህዝቡ በዛ ህይወቱን መጠበቅ አለበት ስለዚህ በዛ ህይወት ሪሊ ስንል አብሮ የመኖሪያችን የምንኖርበት መጠለያችን ምግባችን ስለዚህ ዘረመልን ከዘረመል እስከ ዘር እስከ ፍርአተ ምህዳር ስንሄድ የሚመጋገብ ነው አንድ ቦታ ሲጓደል አንድ ቦታ ሲናጋ ተንገጫገጭን ማለት ነው ይሄን ከሰጠው በኋላ የኢትዮጵያ ታለው ችግር እንዴት ተሆናለች የሚል ጥያቄ ነጠባ ችግር ኢትዮጵያ ሰፊ ታሪክ ያለው ህዝብ ዝም ብሎ ዛሬ መጥቶ ይሄ ነው መበላው ያለ ጤፍ ከሳሮች ተለይቶ ከተመሰለ ሳሮች ተለይቶ ጤፍ ያመጣ ኢትዮጵያ ዝም ነው ከተለያዩ እንሰት ከሚመስሉ ነገሮች ለይቶ እንሰትን ያመጣ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ዕውቀት ቡናን ከጫካ አላምዶ አሁን ለዓለም ያደረሰ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ስለዚህ አሁን እነዚህ ነገሮች በሙሉ አመዋጥን ተጠቅመናል ወይ የሚፈልገው ግብአት አድርገን ተደርገናል መረሳት የሌለበት ጂ ጄኔቲካል ሞዲፊኬሽን ወይ ባዮቴክኖሎጂ አንጠቀም ማለት አይደለም ባዮቴክኖሎጂ መጠቀም አለብን በዘመናዊ ግብርና ማሻሻል እንችላለን ያሉት ነገር ተዋጣዋል ወይ ቀድም በዛ ህይወት ስል መሬታችንን ካራቆትን በኋላ አብቅል ምንለው እንዴት ነው የሚያበቅልልን አፈሩን ጠብቀን ነው ወይ ያረስንበት ዛፉን ጠብቀን ነው ወይ ውሃዎቻችንን እንጠብቀው እሱን በሙሉ አድርገን ካቃተን 
ወደ ጀምቦ ማለት እንችላል ለዚህ ብቻውን መፍትሄ አይደለም በኋላ ወይት ልናዳብረው እንችላለን የዶክተር ተክላይ ማለቱ ከሰማን በኋላ ማለት ነው መልካም የቀደም ሲልም እንደተነሳው ኢትዮጵያ በብዛ ህይወት ሀብቷ ተታወቀ አገርናት ከአለም ጥቂት አገራት መካከል አንዷ ነች ይሄ ቴክኖሎጂ ደግሞ ለዚ ብዛ ህይወት እንደ ስጋት የሚነሳ ነው እንደምንሰማውና እንዴት ነው አብሮ ማስኬድ የሚቻለው ይቻላል ወይ በእንደዚህ አይነት ሀገር ውስጥ ይሄንን ቴክኖሎጂ ተግባራዊ ማድረግ ከነዚህ ስጋቱ ጋር አው ባይ ቴክኖሎጂ እንዲው ከደፊኒሽኑ ወይም ከዚህ ከዘተንታን የብንነሳ በአካባቢያችን ያሉ ጸዋት እንስሳት ደቂቅ ዘአካላት ሁሉን ተጠቅሞ ለሰው ልጅ የሚጠቅም አገልግሎት መስራት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማድረግ ያለብን በምን አይነት መንገድ ነው ቢባል የበዘበዘን ያራቆትን ሳይሆን sustainability ዘላቂ በሆነ መንገድ ባይ ቴክኖሎጂ እንደውም ባይ ዳይቨርሲቲውን ለመጠበቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው አሁን በአብዛኛው ሲነሳ ጂኤምኦ ለባይ ዳይቨርሲቲ እንደ ጠንክ እንደሆነ ተደርጎ የሚወራ ሆነ የታለ ሁነት ካሁን ስካውን ድረስ ያሉት የመርምር ውጤቶች ስካውን ድረስ እንግዲህ 25 አመት 26 አመት የሆነው ነው የመጀመሪያዎቹ ፈርስት ጀነሬሽን ቢባሉት የመጀመሪያ ጀማሪ የጂኤም ተክሎች መብቀል ወይም በገበያ ላይ ማዋል ከጀመሩ ወደ ርብ ክፍለ ዘመን ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ የተደረጉ ምርምሮች የሚያመላክቱት ባይ ቴክኖሎጂ ወይም በተለይ ደግሞ ይሄ አሁን ጂኤም ምንለውና ብዙ አጫቃጫቄ ብዙ ንትርክ ያለበት ነገር በባይ ዳይቨርሲቲ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ምንድነው በጥናት የተረጋገጠ እዚህ ሀገር ባይ ቴክኖሎጂ ውጤት የሆነ በቆሎ በመዘራቱ ምክንያት እንዴ የጠፋ ባይ ዳይቨርሲቲ አለ እንዲህ አይነት ጂኤም ቢቲ ኮተን ወይም ቢኤንጂኤም የሆነ ጥጥ በመተከሉ ምክንያት የጠፋ ባይ ዳይቨርሲቲ አለ የጂኤም ከጂኤም ውጤት የመጡ ምግቦች በመብላቱ ሰው በጤንነትና ላይ የደረሰ ችግር አለ ተብሎ እስካሁን ይሄን የሚባል የቀረበ ማስረጃ የለም አብዛኞቹ እንዲው ሚነሱ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ ዝም ብለን ወደ አካባቢ ጥበቃ ሄደን ጂኤምዎች በባይ ዳይቨርሲቲ ላይ ተጽኖ ያሳድራሉ ይባላል አንዱ ያሳድራሉ የሚባለው ምናልባት ከጂኤምኦ ተክል በአበባ መልክ ወይም በዘር መልክ ወደ ተቀራራቢ ዝርያዎች ጂኑ ከሄደ በኋላ ምናልባት እንደዚህ ወራሪ አረሞች ይፈጠራል የሚል ወሬ አሁን ለምሳሌ አለ ግን ስካውን ድረስ ይሄ የተረጋጋጠበት ሁኔታ አይደለም ምክንያቱም ስካውን ድረስ በተፈጠረው ስፔንቴኒስ ሃይብሪዳይዜሽን ወይም ናቹራል ብሪዲንግ የሚባላል ሃይብሪዳይዜሽን የሚባላል በተፈጠረው ስካውን ድረስ ያለው በቆሎ ብናይ ምና ፕሮፌሰር በደም እንደሚያውቀው ቴሲን ተከሚባል እና ከበቆሎ ራሱ እየተዳቀለ አሁን ያሉት የተለያዩ ዝርያዎች መጥቷል ስለዚህ ማዳቀል በራሱ ችግር አይደለም እንደውም ከተፈጠሩ የተገኘው ዕውቀት ይዘን ነው አሁን የባይ ቴክኖሎጂን ስራ እየተሰራ ያለው እና ስንዴ ብናይ ያን በናቹራል ሃይብሪዳይዜሽን ነው አሁን ያሉት ስንዴዎች የተለያዩ ዝርያዎች የስንዴ ዝርያዎች የፓስተር ይቅርታሱ ጋር ግልጽ ለማድረግ ማዳቀልና ጂኤምኦ የሚባለው የባይ ቴክኖሎጂ አይነት የሚተካካ ነው ወይ ሌላ አይደለም ወይ ጂኤምኦ ማለት ለውጥ ሃያዋንን መፍጠር ነው ከሌላ ማዳቀል ደግሞ በሌላ መልኩ ተመሳሳይ ጽዋትን ከጽዋት እንደ ማሻሻል ከዚህ በፊትም ምን ምን ተጠቀመበት ነው በኮንቬንሽናል በሚባለው ብሪዲንግ በመጀ በስካውን ድረስ ባለው አካሄድ ሁለት ተቀራራቢ ዝርያዎች ሊዳቀሉ የሚችሉ ዝርያዎች ብቻ ወስደን አባቸው በማገናኘት የተሻለ ዝርያ ለማሻሻል ሙከራ እናደርጋለን አሁን ግን ቴክኖሎጂ በመፍቀድ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የትኛው ጂን የትኛውን አይነት ባህሪ ይለውጥልናል የሚለው አሁን በሳይንስ ማረጋጋት ስለቻለ ከሆነ ከተመሳሳይ ዝርያም ሊሆን ይችላል ከሌላ ኦርጋኒዝም ወይም ህይወት ያለው አካልም ሊሆን ይችላል ጂኑን ነጥልን ወስደን ማስገባት የምንችልበት አቅም ተፈጥሯል ስለዚህ 
ተክሉ በምን እንደምን ምን እንደምናደርገው እናቃለን አሁን ለምሳሌ በሽታ እንዲቋቋም ከሆነ በሽታ እንዲቋቋም የምግብ ይዘት ለውጥ እንዲያደርግ ከሆነ የምግብ ልብት ለውጥ እንዲያደርግ ለይተን ማድረግ እንችላለን ይሄ አቅም ስለፈጠረልን አሁን ሞር ስፔሲፊክ የሆነ የምንፈልገው ነገር ማድረግ ያውም ያምኒ በብሪዲንግ ጊዜ ብዙ አመት ይፈጃል ምክንያቱም እስከ ሰባት ጀነሬሽን እስከ ስምንት ጀነሬሽን አይተን የመጨረሻው ትሩ ብሪድ የሚል ካገኘን በኋላ ነው እንግዲህ ገበያ ላይ የሚውሉ ይሄን አሳጥረሉናል አሁን ሞደርን ባዮቴክኖሎጂ ይሄን በማድረግ የሚመጣ ችግር የለም በአካባቢ ላይ ልክ ባዮዳይቨርሲቲ እንደሚያጠፋ ተደርጎ የሚወሰደው ጂን ፍሎም ቢሆን ቢኖር ቢኖር በተመሳሳይ ዝርያዎች እንግዲህ ያላመድናቸው አሉ ግድም ፕሮፌሰር ያነሳውን ጤፍ ብንወስድ ጤፍ አላመድናት የህላችን ልጅ ነገር ግን በሳይንቲፊክ ሴሞ ኢራግሮስቲስ ነው የምትባለው ግን የኢራግሮስቲስ ዝርያዎች ራሱ ፕሮፌሰር የመዘገባቸው በኢትዮጵያን ፍሎራ ያሉ ስንት ዝርያዎች አሉ በጣም ብዙ አሉ ስለዚህ እነዚህ ዝርያዎች ጋር ምናልባት ይሄ ትራንስጂን ምንለው ያስገባን ወደ ዛች ወደ ጤፋ ስናሻሽ ያስገባ ነው ጅን ወደና ዛ ሄዶ የመዳቀል ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል በዚህ አጋጣሚ ምናልባት እነዛ ዋይልዶቹ አረሜ መሆን እድላላቸው የሚል ነገር ስላልነው ነገር ግን ይሄ እንዳይሆን መከላከል የሚቻልበትን ስርዓት አለ እንደገና ደግሞ ሆኖም ብዙ አይታይም እንደው በናቹራል መንገድ ስካን በፊት በሰርገም ማሽላ ማሽላና የሆነ ዋይልድ የሱ ዝርያ ሆኖ አረም ተፈጥሯል በናቹራል እንትና ላቲን አሜሪካ አሜሪካ የተቸገረበት ሁኔታ ነበር ጆንሰን ግራስ የሚባል ነገር ግን አሁን በተፈጠ ባለው ሁኔታ እንደዚህ ከገሌ ከገሌ ጋር ተዳብቆ ይሄ ጄሞ ከእንትና ጋር ተዳብቅሎ አረም ፈጥሯል የሚል እስካሁን ችግር አለ የተረጋጋጠ ችግር የለም ይያሉኝ ነው ያጠ ችግር የለም መልካም እሺ እንግዲህ ከዚሁ ከ በዛህይወት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ትችት እንዳለ ሆኖ በሌላ መልኩ ደግሞ የተለወጡ ህዋስ እነዚህ ጄሞ ምንላቸው አንደኛ የጻራ ተባይርጭት የማይያስፈልጋቸው ናቸው በብዛት ሰው ሰራሽ ማዳበሪያን የማይጠቀሙ ናቸው እነዚህን ማረጉ ደግሞ በተመሳሳይ ለከባቢ ብክለት በጎ አስተዋጽኦአለሁ ብለው ደግሞ ይከራከሩ አሉ። ብዙ ህይወት ላይ ምንም አመጣም የሚለው ትንሽ ጥያቄ አለኝ። ጥያቄ አለኝ እንደነው ቀድም በተክላ ማለት ምን እንዳለው ለ አሁን ቢቲክ ቢቲኮትን እንደሰጥ ጥጥ ማለት ነው። ብዙ ሀገር ተቀመበታል ብዙ ሀገር ተስፋፍቷል እኛ ማገር መሙከራ ላይ የሚባል ነገር ሰምቻለሁ ምንድነው የሚያረጋው ብዙ ሀገሮች እንደሰራለ ግን አጠገቡ ለምሳሌ አሚተከልበት ቦታ እኛ ሀገር ውስጥ ወደ አራት አምስት የሚሆኑ አገር በቀል ጥጦች አሉ። አሁን እዛ ቦታ ቢተከል ከዚህ ካሁን ካለው ጥጥ ጋር ቢዳቀል ምን ያመጣል ምን ሊሆን ይችላል ምን አቀው ነገር የለም ይሄ ከጥንቀቅድመ ጥንቃቄዎቹ መhall አንዱ ነው መሆን ያለበት እንደሚባለው ይሄ ቢቲ ማለት ባሲለስ ትርጌንሲስ እና ከባክቴሪያ ካፈሩ ካለ ባክቴሪያ ወጥቶ የሚፈለገው አካል ውስጥ የገባ ነው አይደለም ያ ከሆነ ምንድነው የሚያረጋው እሱ የሚያስቸግሩ እንደው ህዋሳትን ተውሳካን የሆኑት ነገሮች ያስወግዳል ነው እውነት ነው ያስወግዳል የነሱስ ተመሳሳይ ተውሳክ ያልሆነ የተውሳክ ዝምድና ዝምድና ያለው ነፍሳት ቢኖርን አጠቃም ወይ እርግጠኞች እንደነ ወይ ያን ያህል አሁን ጥይት ስንተኩስ መቸም ያው ጥሩ ተኳሽ ከሆነ ራሱን አቺ እንትማም ይመታል ያን ያህል ተኳሽ ነው ወይ በዚህ በዘረመልውጥ የሚመጣው እና በዛው በተፈጥሮ ላይ ተፈጥሮ ባሉት ላይ ተጽዕኖ ያመጣል የሚል እንትናለከ በዛ ህይወት ሌላ ተፈጥሮስ ከገባ በኋላ ምን ያህል ነው የሚቆየው አንድ 
በዘረመል ያለ እንትን ገባ አንዴ ከገባ በኋላ ከተሰራጨ በኋላ እንዴት ነው አደጋው ምንቀንሰው እንዴዚህ ህያው ለውጥ ህያው አንዴ ሆኑ ነገሮች በርሻ ላይ በመርምር ላይ ስካሉ درس በሰላት መቆጣጠር ይቻላል ይላል ህግና ደንቡ ስካለ درس ይሄ ኮንትሮል ስካለ درس አንዴ ግን በዛ ህይወት ውስጥ ባህሩ ስከገቡ በኋላ እግዚአብሔር ወቀል ምን እንደሚሆን አቀው ስለዚህ ዛሬ አናቀም ሁለት ነው ስላተሞከሩ ማለት ግን አንዴ አመልጠው ዛ ከገቡ በኋላ እንዴት ነው ምናደርገው አብዛኛው የዚህ የዘረመል ልውጥ ያው ችግር በአገራችን ትክለኛም ውይይት ስላላደርግን ነው በየገምታሉ ምን ምን መሰለኝ እንላለሁ ዶክተር ህቴም ሁላችንም እና አይ ቲንክ ባገር አሁን ከዚሁ ይይት ከቀጠለ በኋላ የሚቀጥል ጉዳይ ነው ሁላችንም ይሄን እናርክ ይሄን ለማድረግ ይሄን ማድረግ አለብን ይሄን ለመቆጣጠር ይሄን ማድረግ አለብን በኋላ ለመጣለት አለብን ስለዚህ በዛ ህይወቱ ላይ ምንም እንትና አመጣ የሚለውን ትንሽ መቀበል ይቸገራለሁ ስለሚኖረው ማለት ማለት እንግዲህ ዶክተር ብዙ ጊዜ በሲለም ትንሽ ማለት ይችላል ነው ወይስ መጨመር ይችላል አያ አያ ይዘው እንዲመልሱ ነው ቀደም ያልናቸው አሁን ያልተሞከሩ ያላረግናቸው አሉ ቀደም የማዳቀሉ ምክንያቱም በዛ ህይወት ሀብታችን ብዙ ነው ሲባል ብዙ እድል አለ ማለት ነው በተመሳሳይ ለምሳሌ አንዳንዱ ድርቅን መቋቋም የሚችል ይሆናል አንዳንዱ ምርታማነቱ ዝቅ ያለ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከዚህኛው ድርቅን መቋቋም የሚችለው ከዛ ይሄ ደግሞ ምርት ከፍ ማድረግ የሚችለው እያዳቀሉ ብዙ ሀብት ስላልን እንደዚህ ስጋት ውስጥ ያለው ነገር ውስጥ ሳንገባ ምርታማነት መጨመር አንችልም ወይ ተብሎም ስለሚነሳ ነው በጣም ወሳኝ ነገር እዚህ ላይ በኢትዮጵያ ካላት ሀብት የተነሳ ካላት ሀብት ጋር ታይዞ ትክክለኛው ነው ወይ ከጀምሮ የተሻለ አማራጭ የላትም ብሎ መደምደም ይችላል በመጀመሪያ ደረጃ መናገር ምፈልገው ምንድነው የጂኤምኦ ሂደት ማውቁ ተቃሚ መስለኛል ለመጀመሪያ ጂኤምኦ ስራ በሚጀመርበት ጊዜ መጀመሪያ ከፍላጎት ነው የሚነሳው የትኛውን ክሮፕ ሞዲፋይ ባደርክ የሀገር ኢኮኖሚ ምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ይቻላል ተጨማሪ ጥቅሞችም ካሉ ተዘርዝሮ የትኛውን ክሮፕ የሚለው መጀመሪያ ወሳኝ ነው ከዚህ ፍላጎት በሚነሳ ጊዜ ከዛ በኋላ ምርምሩ የሚጀመረው በላብራቶሪ ነው በላብራቶሪ በሚሰራበት ጊዜ ሪስክ አሰሰመንት የሚባል ነገር አለ የጠንቅ ግምገማ የሚባል ነገር አለ ጂኑ ስቴብል ነው ከገባ በኋላ ይቆያል ወይ ኮንሲስተንት ሆኖ ለ ለዘመናት ለብዙ ጀነሬሽን ይቆያል ወይ የሚለው ነገር በደም ይጠናል ስቴቢሊቲ የሚባል አናሊሲስ አለ ይጠናል ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ኮንፋይንድ ፊልድ ትራይል ተብሎ በግሪን ሃውስ ማለት ነው በግሪን ሃውስ ደግሞ ይሞከራል በግሪን ሃውስ በአማርኛ ምን እንደሚባለለቀ ከግሪን ሃውስ ወጥቶ እንደገና በተከለለ ቦታ በዝግ ቦታ ሆኖ በመስክ ላይ ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ይሞከራል ከዛ በኋላ ነው ተገምግሞ እንደገና ማመልከቻ ገብቶ ከተፈቀደ በኋላ ወደ ገበያ የሚውለው ስለዚህ ይህ ፕሮሰስ በሚካሄድበት ጊዜ ቀድም የተነሱት ችግሮች ይገመገማሉ ማለት ነው ለምሳሌ ቀድም ኢላማ ያልሆኑ ተባዮች አይገድልም ወይ ለምሳሌ ቢቲ የተባለው ቢቲ በአብዛኛው የሚሰራው ለፒ ዶክተራን ይባላሉ በሳይንስ ስማቸው ለነሱ እንደ የበቆሎ የሚያጠቃ ትል አለ ውስጥ ግንዱን እየሰረሰረ የሚገባ ከተን ደግሞ የጥጥንትን የሚዘው ንሱን በቃ ድራሽ አባዘ የሚያጠፋ ቦሎም የሚባል ነፍሳት አለ ማለት ተባይ አለ እነሱ ነው ስለዚህ ገና ምርምር ሲደረግ ስፔሲፊክ እነሱን ብቻ ነው የሚያጠቃው ወይስ ሌሎችን ከአካባቢ ያሉ ነፍሳት መጥተው በኩል ጊዜ እየተከደ አሰይ ይደረጋል የሞቱ የተለቀሙ ሌላ ሲሞት አለ ወይ ከነዛ ውጪ እየተባለ ይታያል እንደዚህ አይነት ነገር ካለ በፍጹም አቮይድ ነው የሚደረገው አይዘልቅም ግን አሁን ቀድም እንደተባለው 
በሆነ አጋጣሚ ለተወሰነ ጊዜ በተሰራ ምርምር እንደዛ ሊሆን ይችላል ግን መጨረ ከአመታት በኋላ ይሆነ ችግር አይፈጠርም ማለት አይደለም ምንም ዜሮ ሪስክ የሚባል ነገር የለም በሳይንስም በትኛውም የህይወት አጋጣሚ ሪስክ ፍሪ ሪስኩን ሚኒማይዝ ማድረግ የሚቻልበት ሪስኩን ከዜሮ ከፍ እንዲል ማለት ከ በተወሰነ ደረጃ to the minimum level በሚነለው ደረጃ ለማدرس የሚቻል የምርምር ስራ ማካሄድ የጠምቅም ግብማ ማካሄድ ነው ያለው አማራጭ ነገር ግን ቀድም ለተባለው ጂኤምኦ ብቻ ነው አማራጭ አረ በፍጹም ጂኤምኦ ብቻ ምንም አማራጭ ሊሆን አይችልም ጂኤምኦ እንደ አንድ ቴክኖሎጂ እንደ አንድ ተቃሚ ቴክኖሎጂ ብቻ ነው መውሰድ ያለብን እንጂ 9 ቢሊዮን የዓለም ህዝብ መቶ ምናምን ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ በጂኤምኦ ብቻ የምግብ ፍላጎቱን አይደለም እንኳን እኛ እየጀመር ነው ገና ተቀበለን ከሌላ ገና ቴክኖሎጂውን አለም ደን ገና ልንገባበት ቀርቶ በቴክኖሎጂው እዛ ላይ የደረሱ አገሮችን ጂኤምኦ የሚጠቀሙ አገሮችን ሙሉ በሙሉ በጂኤምኦ ላይ ዲፔንደንት አይደለም ኦርጋኒክ ፋርም አለ ስሞል ስኬል ፋርም አለ ኮመርሻል ፋርም ማለት ሰፋፊ እርሻዎች አሉ አነስተኛ ማሳዎች አሉ ኦርጋኒክ ፋርም እንዳልነው ማራበሪያ ሳይጠቅም ግን ሱም የራስ የሆነች ገበያ ያለችው እሱን የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ከዚህ በኋላ ደግሞ የምግብ ምክነት በመቀነስ ዲስትሪቢዩሽኑ የስርጭቱን በማስተካከል ስንት የፖስት ሃርቨስት የሚባለው ከተሰበሰበ በኋላ ጎተራ ሲቀመጥ ሲታጨድ የሚባክነው ሁሉ የቀነስ በብዙ የብዙ ድምር ውጤት ነው ርሃብና እንትን የሚቀነሰው እንጂ ጂኤምኦ ብቻ መፍቴ ነው ብሎ ያሌል ብቻም ባይሆን ከሀገሪቱ የብዛ ህይወት አጥ ጋር ምርጫው ምርጫ ቢቀርብስ እንደው ሌሎችን ማስቀደም አይቻለም እንደዛ ወይስ ይሄኛው የተሻለ ቶሎ አሁን ምን መሰለሽ አሁን ጂኤምኦ እንዲሁ እየጀመር ነው ያለ ነው በጥንቃቄ ነው ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ በጥንቃቄ ነው ምክንያቱም ጂኤምኦ ከማለታችን በፊት መጀመሪያ ቀድም እንዳልኩት የፍላጎት ማምጣት አለበት ጂኤምኦ ያስፈልገና ይሁን ለዚህ እኮ ነው የባዮቴክኖሎጂ ኢትዮጵያን ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አለ የባዮቴክኖሎጂ ካውንስል አለ የባዮቴክኖሎጂ ፖሊሲ አለ በእነዚህ በመመስረት ምን አይነት ክሮፖች ላይ ጂኤምኦ ምን አይነት ጂኤምኦ ላይ ጂኤም የጀመሩ ስራ በየትኞቹ ሰብሎች ይጀመር ተብሎ መጠናት አለበት ወደፊት ሲጂኞቹን ብናስቀድም ካለን ባዮዳይቨርሲቲ ቀድም ከተነሳው ስጋት አንጻር ከህዝቡ ተቀባይነት አንጻር የትኞቹን እናስቀድም ተብለኮ ጥናት መደረግ አለበት ይሄማ ሳይደረግ ልክ እንደ ሌላ ሸቀጥ እንደ ሳምና በማስተዋቂያ በመውጣት ይሄ ተቃሚ ነው ያረፈው ብረካቴ ምናም ብለን ማስተዋቂያ በማስነገር እናደርጋው አይደለም ይሄ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚወስድ ነው ለዚህ ነው እኮ እስካሁን ገበያ ላይ የገቡት በጣም ውስን ክሮፕ እንትኖች ናቸው እኮ ሰብሎች ናቸው 78 እኮ አይሞልም እስካሁን ድረስ ያሉት በአለም ደረጃ እንኳን ለምን በጣም ውድ ነው ሪስክ አሰስመንት አካሄዶ ገበያ ላይ ለማውጣት ወደ 203 ሚሊዮን ዶላር ይፈጃል እና የቴክኖሎጂውም እንትን መታየው ምን አልባት እንች ሪላያብል ነው ወይ አይደለም የሚለውን ለመገመ ለምን ብሎ ነው አንድ ኩባንያ ስከዛን ያክል ድረስ የሚያወጣው አሁን ካነሳናቸው ሐሳቦች ባሻገር ደሞ ምን እንደሚፈጠር ማናቀም የሚል ስጋት ያው ይሄንን ቴክኖሎጂ ከመይታቹ ሰዎች በተደጋጋሚ ሲነሳ ይሰማልና ያው ተጨማሪ ወይይት ንግግሮች የሚፈልግ ጉዳይ ነው ወደ ሌላው ጉዳይ ስመጣ ይሄ ያልተፈለገ የዘረመል ሽግግር የሚሉ ሆሪዘንታል ጂን ትራንስፈር የሚሉ ለምሳሌ ለጥጥ ተብሎ የመጣው ልውጥ ዘረመል ነገ ሌላው አርሶ አደሩ ሳይፈልግ ጤፍ ላይ ሊገባ ይችላል በቆሎ ላይ ሊገባ ይችላል እንዴዚህ አይነት ስጋቶችም ሊኖሩ ይችላሉ ታብሎ ደግሞ በሌላ በኩል እንደ ከባድ ጉዳይ ከበህራዊ ጥቅም ጋር ተያይዞ የሚነሳትችት ደግሞ አለ አለ ወይ በነባራዊ ሁኔታው እንደ አይነት ነገር ወይስ ቀድሞ መቋቋም የሚቻልበት እድል አለ ሆሪዞንታል የጎንዮሽ ጂን ትራንስፈር ሊቆ አለ በተፈጥሮ ማለት ነው በተፈጥሮ ሆሪዞንታል የሆነ ከጎንዮሽ ካንድ ጥኑ ወደ ሌላው የሚተላለፍ ሁልጊዜ የሚካሄድ ጉዳይ ዛሬኛ ጋር ለምን ይደርሳል ብቻ ሳይሆን 
ሌሎች ያለፉበት ሀገሮች ምን ደረሰባቸው ምን እንደሚያጋጥማቸው ለዚህ አ ግን ተከፍሎ እንዲመጣው ከዚህ ጋር ምንድነው ከያልተፈለገ የዘረመል ከመተላለፉ ጋር ታይዞ ሚነሳው አስፈሪው ብለው የሚያነሱት እነሱ ምንድነው እነዚህ ድርጅቶች የዛጅን የዛ ዘረመል ባለቤት የሆኑ ድርጅቶች የባለቤትነት መብት ያላቸው ለተለወጠው ዘረመል ነው ያ ዘረመል የትም ቦታ ቢገባ የትኛው አዝረት ውስጥ ቢገኝ ያ አዝረት የኛ ነው ማለት ይችላል ነው ያ መብት ስላላቸው እንደዛ አይነት ስጋት ጋር ታይዞ ነው ጤፋሁን የኛ ነው ብለው ብለን ምናነሳው እንት ላይ ቢገባና ያ ዘረመል ጤፍ ላይ ከተገኘ ዘረመሉ ነው የነሱ ስለዚህ ጤፍም የኛ ነው ወደሚል ከባድ ጥያቄ ለምን እንችላለን እንደዛ አይነት ስጋት ነው እንደነሳየው አሁን አንቺ በጣም ጥጥሩ ነው በጣም ሰፋ አርገሽ አየሽው አሪ በጣም ጥጥ ተስማምቶኛል ነገር ግን መጀመሪያስ የተለወጠው ዘረመል ባለቤት ማን ነው ብለን በጥየቅ አለብን ይመስለኛል ከዚህ ወደ ወደ ጎንዮሽ ከመሄዱ በፊት የተለወጠው ዘረመል ቀድም እንደተባለው በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ነው የሚወጣበት ይሄ ዘረመል ባለቤቱ ማን ነው መጀመሪያ አትንከኛ አሁን እንደ አንድ አገር የምንም ይሁን የዚህ የቢቲ ጥጥም ይሁን የወቆሎም ይሁን የምንም ባለቤት አለው አትንከኛ ከብዙሃ ህይወቱ ትንሽ ወጣ ስንል የገበሬውን ህይወት ስናይ ማን ነው የዚህ የዘረ ልውጥ ዘረመን ባለቤት ማን ነው ይሄ ነገር ይደረግ ቢባል የኛ ገበሬ የኛ ወገን የሚችለው ነው ይቻላል ወይ መጀመሪያ እንት ይላልል ወይ እቺ የጎንዮሽ ቅጥያዋ ሌላ ነገር ነች የኔ ትልቁ ስጋት የዚህ ልውጥ ህያ ባነው ባለቤቱ አትን ቁልፉ ከዚህ ከጎንዮሹ እንት ማነው ባለቤት የሚሆነው እና ያው አለን ሱም በራሱ ሌላ ይዞትም ይመጣ ስጋት አለ ተብሎ ስለሚነሳ ሱም ላይ እናወራለን እዚ ላይ ሐሳብ ይስጥ አሁን አንደኛ ምን ያክል ወደ ባዮሎጂ መግባት እንዳለብን አላቅም ግን ቀደም ትንሽ ላጥራ ይሄ ሆሪዞንታል እና ሆሪዞንታል ጂን ትራንስፈር ከጂን ፍሎው ጋር መለየት አለብን ጂን ፍሎው ቀደም ያለ ነው ይሄ ትራንስ ጂኑ ከአንድ ጽዋት ወደ ሌላ ጽዋት ሆሪዞንታል ጂን ትራንስፈር አይደለም ሆሪዞንታል ጂራ ትራንስፈር የሚባለው መዳቀል በማይችሉ የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚደረግ የዲኤንኤ ሽግግር ነው ለምሳሌ ከባክቴሪያ ወደ ተክል ወደ ጽዋት ወይም ከቫይረስ ወደ ባክቴሪያ ይሄ አቀድም እንዳለው በኢቮሉሽን ሁሌ የሚኖር ነው እንደውም አሁን ያሉት ጽዋት ዳይቨርሲፊኬሽን አሁን በዛህነቱም አንዱ ድጋፍ የሚሰጥ በዝመተ ለውጥ ምን 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 ሆነ በኢቮሉሽን አሁን ላሉት ይሄ አስተዋጽኦ አለው ተብሎ ይገመታል ይሄ ሆሪዞንታል ጂን ትራንስፈር ግን እንደ ስጋት ብዙ ጊዜ በጄኤምኦን በሚቃወሙ ወይ በሳይንቲስቶችም ቢሆን ሊሆን ይችላል ብለው የሚገምቱት ምንድነው ጄኤምኦ ይሄ ብዙ መንገዶች አሉ ዲኤንኤውን ወደ ምንፈልገው ሴል ምናስገባበት አንዱ ጂን ቦምባርድመንት የሚባል ልክ እንደ ጠመንጃ ባይ እንደ ረ ምንድነው ራሽን የሚባለው አንድ ጊዜ ብዙ እንደሱ ሁለት ነው እና የወርቅ እና ታንጂስተን የሚባል ሜታሎች እነሱን ተጠቅሞ በዲኤንኤው ኮድ ይደረግና ወደ ሴሉ እንዲገቡ ይደረጋል በጂን በጂን ጋን ይባላል ጂን ጋን ጂን ማስገቢያ እንደ ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ከገባ በኋላ ሁሉም ሴሎች ላይኖራቸው ይችላል ስለዚህ ያን የፈለግነው እንጂን ያዘውቹን ያዙትን ሴሎች መለየት ስላለብን ሴሌክተብል ማርከር መምረጫ ጂኖች አሉ ደግሞ የሚገባ አብረው የሚገባው አሉ መኖሩን አለ መኖሩን የሚያረጋግጡልን ማለት ነው ሴሌክተብል ማርከር ሲባላሉ አንዱ የአንቲባዮቲክስ ነው አንቲባዮቲክስ ሴሌክተብል ማርከር ይባላል ስለዚህ የገባው ያለው ሴል እዛ አንቲባዮቲክ ላይ ስታስቀምጩ በህይወት ይኖራል ምክንያቱም የመቋቋም አቅም ስላለው የሌለው ግን ይሞታል ስለዚህ ይሄ ነው ያለው ብለን ወስደን ደግሞ ወደ ሙሉ ተክል አድርገን እሱን እናወጣለን ማለት ነው በዚህ ጊዜ 
እንዲህ አይነት ከሰለክተብል ማርከር ያላቸው ተክሎች ወይ ምግብ ይዘት ያላቸው ነገሮች ስንበላ ጂኑ ከኛ ከበላ ነው በኋላ አንጀታችን ወዳሉ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ከገባ ወደ ቪታሚን አንቲባዮቲክ እንኳን ብንወስድ ሬዚስታንስ ለማለት ሬዚስ ለና በቃ ላይ አይደለን ይችላል አንቲባዮቲክስ እንደ ማለት ነው ይሄ ሁን ዝም ብሎ በቃ ሃይፖቲቲካል የሆነ ነገር ነውና ስካውን ድረስ ያጋጠመ ነገር ሆሪዞንታል ትራንስፈርም ይባለው እንደዛ ከሰው ወደ ባክቴሪያ በማይገናኙ ሪፕሮዱስ ሊያደርጉ በማይችል ማከለ ያኛው ማቀድም ያል ነው በተመሳሳይ ዝርያ ያለ ነውና ያጋጠመ ያለ ነው ቀድም ያልሽው ግን ይሄ በእርሻዎች ማከለ ጥንቃቄ መደረክ ከሌለ በስተቀር በተለያየ መንገድ አንደኛ አሁን በቆሎ ዋናው ሀገሩ ሜክሲኮ ነው ሜክሲኮ ነው እና በጣም ከፍተኛ ስጋት አላቸው በጂኤምኦ ምክንያት የነበራቸው ድርያዎች እንዳያጡ እነሱም ከፍተኛ ስጋት አለባቸው እና አንድ አንድ ጊዜ የሚያጋጥም ነገር ነበረ ለምሳሌ ሞንሳንቶ የተወሰነ ገበሬዎችን ከሷል እንደው ምሳነብ ምን ይል ባለፉት 20 አመታት ሞንሳንቶ 150 የሚሆኑ ገበሬዎችን ከሷቸው ይላል ከሷቸው እና ምርታቹ የጨመረው የኔንጂን ተጠቅማቹ ነው ስለዚህ ግን ተገብሮ ያሉት ይችላል ከፈላቹኝ ይላል ግን ጥናት ሲደረብ በምን ምክንያት ነው እንዲ የሆነ ጂኤምኦ እርሻውና ናን ጂኤም እርሻ በአግባቡ ስላልተለየ ነው ወይስ በሌላ መንገድ ነው ይሄ ሁሉ ተጣርቶ በአብዛኛው ገበሬዎች ምንም የሚፈረድባቸው ምክንያት የለም ግን ይሄ ተፈጥራዊ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሊኖር አይችልም ግን ኩባንያዎቹ እንዲከሰው እንትን ሊሉ አይችልም ስለዚህ ይሄ ስጋት የለም ነው ካርሶ አደረ ቁጥጥር ውጪ ጂን ወደዛ ምንተላለፍ በተለይ ማኔጅመንት ናን ጂኤምኦ መኖር አለበት ሁለቱም አንድ ላይ መኖር አለባቸው ግን አይዞሌሽን ዲስታንስ የሚባል ደግሞ አለ መጠበቅ አለበት መለየት አለባቸው ይሄ መለየት አለበት በምን ደን ነው የሚለዩት በሰብሉ ባዮሎጂ ላይ በመመርኮዝ ማን ነው የሚያዳቀለው አባውን قسم የሚወስሩ ምን አይነት ነፍሳት ናቸው ንብ ነው ባምብልቢ ነው በራብሮ ነው ወፍ ነች ወይስ በነፋስ አማካይነት ነው የሚሄደው በነፋስ አማካይነት ሆነ የተወሰነ ኪሎሜትር አለ የተቀመጠ ጋይድላይን እኮ አለ ይሄ ሁሉ ለማድረግ እና በአግባቡ በማኔጅመንት ምክንያት በተቀመጠው ጋይድላይን ምክንያት ከተሰራ ይሄን ችግር መቋቋም ይቻላል ምክንያቱም መብቴ ነው አንተ ጂኤምኦ ስለዚህ የኔ ኦርጋኒክ በቆሎ ነው እንዲመጣብኛል ፈልግም ሲል ዲስታንስ መጠበቅ አለበት ስለዚህ መንግስቱም ሌሎችም የቁጥጥር አካላት ድጋፍ ማድረግ ተጠብቀባቸዋል። መልካም ወደ ባለቤትነቱ ጉዳይ እየመጣን ነው። እንግዲህ ሌላው ስጋት ተብሎ ደሞ እንደገና የሚነሳ ጉዳይ ነው የባለቤትነት ጉዳይ ዓለም ላይ ጥቂት ድርጅቶች ናቸው ድንበር ተሻጋሪ የሚባሉ የቤት ጥጥ ብዙ ጊዜ ይነሳል። እነሱ ናቸው ባለቤቶቹ። ዘሩ ቀደም እንዳነሳ ነው ወስተውበታል የባለቤትነት ፈቃድ ስለዚህ የነሱ ነው በሚፈልጉት ዋጋ መሸጥ በሚፈልጉት ጊዜ ማቅረብና መከልከል የሚሉት መብቶች የነሱ ስለሆኑ አርሶ አደሩ ለነሱ ባርነት ለሚመስል ጥገኝነት ይዳርጋል ቅን ግዛትም ነው ይያሉ የሚከራከራው በዛ ደረጃ አርሶ አደሩን የሚጎዳ ነው የሚልም ነገር ይነሳል ዶክተር ፍስቲ እኔ ትልቁ ስጋት ባለቤትነት ጉዳይ ምንም ጥያቄ የለም ትልቁ ስጋት ነው አንድ ስጋቱ የሚመለጨው አሁን የሚባሉት ቢቲም ይሁን የሜዝም ይሁን ማለ ማለ ባለቤቱ አሁን ነ ገበሬ ከሆንኩ አይ እቺን በላለው ሸጣለው ለሚቀጥል አመት በእቺን አስቀምጣለሁ መግዛት የለብኝ ችግር ከመጣ ከዘመዴ ወስዳለሁ ወጓደኛ ወስዳሉ አንድ ይሄንን መብት ያሳጣል ባለቤት ደደቱ ካልታወቀና የተላልቆቹ ድርጅቶች ከሆነ እኛ ሁን 
ማዳበሪያ መግዛት አቅቶን ይሄው መንግስት ምችለውን ያቀም ያደረገን ዘሩ ይገዛ ቢባል በድህነታችን ላይ ተጨማሪ ይዳን እኔ ትልቁ ስጋት ነው ከሱ ደግሞ ግን ትንሽ ልለፍ ለወጣ ልበልና አሁን ባለም ላይ ያሉት በዚህ በልውጥ ያው እንትን ያሉት ቅድም ለተባሉ ጥቂት ናቸው አሁን የየቡ ማን ቢቲከተን ወቆሎ የሶያቢን ቀይ ቀይ ስር እንደዚህ አንድ 6 7 8 አሉ እነዚህ ተሰኑ ከባድ ከባድ ይሆኑ ጎምቱ ድርጊቶች ያዙት ነው ለሱናቸው የሚቆጣጠሩት አሁን የት ነው እነዚህ የልውጥ ህያት ብዙ የሚካሄደው የት ነው አሜሪካ ነው ትልቁ ለምን ድርጊቶቹ አሜሪካዊ ስለሆኑ እዛው አጠገባቸው አርጀንቲና አለ ብራዚል አለ በድርጅት በምን በፈልገውትም ድርጅቶቹም እየተስፋፉ ማረግ ይችላል ግን አንተ ያቄ ራስ ያሁን ይስጠይቅ ለምን እንደው የዘረ ልውጥ ያው አውሮፓ ውስጥ እንደ አሜሪካ እና እንትን ያልተሰራጨው በጣም በጣም ጥልቃቄ ስለሚያደርጉ ጭምር ነው ስጋቱን አጉልተው ስለሚያዩት የሳይንቲፊክ የሚሰጠው መረጃ በጣም ጠንካራ ስለሆነ አውሮፓውያን በቴክኖሎጂ በተቆጠቡበት እኛ ጋር ስንል ቅድም የተባለው አካሄድ ትክክል ነው መደረግ ያለበት ነው ነገር ግን የበለጠ ጥንቃቄ ያስፈልገናል እኛ ተሃ ስለሆነ ገበሪያችን አቅም ስለሌለው ከሱ ደሞ ትንሽ ወጣ ሲል እኛኮ ያሉን ለምሳሌ ቀደም መንግስ ምንድነው ጥያቄ ቀርቦ ነው የሚፈቀደው እንደዚህ የሚባል ነገር ብሏል ዶክተር ተክላይ ማኑት አሁን በቅርብ እንደሰማሁት ለምሳሌ እንሰት ተጀመረ ተባለ እንዴት ነው እንሰት ላይ ምን ጀምረው ዛሬ ማን ጠይቆ ነው እንሰት ያ 20 ሚሊዮን ህዝብ ቀለብ ነው እንሰት ገበሬው ያዘው 200 ያህል የገበሬ እርሻ ምስጥ ያለን የትኛውን ግማሹ ለመዳኔት ነው ግማሹ አመቾ ነው ግማሹ ለዚህ ነው እንዴት አድርገን ነው ከ200 ውስጥ መርጠን አንዱን ዘረ ምንድነው ያው ለውጥ ያው እንዲሆን ምናረገው ጥያቄ አለ እኔ አሁን በዚሁ ሪሊ ውይይት ነው አሁን ውይይት ስለሆነ ጥልቃቄ መድረግ አለብን በተለይ ህብረተሰባችን ከሾች አመታት በላይ አርጎ ያበቀለልን ለጂምሁ እኔ ያመኛል አሜን ቱ ቢ ኦነስት እና አሁን እዚህ ፈረንጆቹ ያመጡት ቀደም ያልኳቸው ባለም ላይ ያሉት እነሱ ቢሞከሩ ባለወደው መቀበል ይቀልኛል አገር በቀል ግን ይሄን ያህል ደ አሁን እስቲ አስቡት አስቢው ቡና የሞ ደረግ ቢባል ከሰር አሜሪካ ዛው ሸጥና እኛ ለማን ይገዛናል ይጅማ ቡና የአጋሮ ቡና የዚህ ቡና ቡና ሶ ጥንቃቄ ያስፈልጋዋል በተለይም ህብረተሰባችን ያፈራቸው በስንት አመት ያለው ዕውቀት ያመነጨበት ነው ቀደም አንቺ ብለሽዋል ግማሹ አሁን ጤፍ ሁሉ ጤፍ አንድ አይደል አንድ ፍኝ ጤፍ ብኖስት ሆኖ ካልቸር አይደለም አንድ አይደል የተለያየ ባህሪ ያለው እዛ አብረን ምን ብለጨው ማለት ነው አንዱ ድርቂ ቋቋማል አንዱ ብዙ ጊዜ ገበሬያችንን የሚያድነው በዛነት ስላለው እዛ ምን ረጨው ውስጥ 
አንዱ ቢጎዳ አንዱ ይወጣል ስለዚህ በኦቨር እነዚህ ነገሮች ለውጥ ሃያ አይደለም መፍትሄው ለኔ መፍትሄው ቀደም በተባለው ጠንካራ ጠንካራ ባህሪያት ያሏቸው የጤፍ ዝርያዎች አሉ። እነሱን በዳናከል መርጣል ዶክተር ቀደም ከባለቤትነት ጋር ከመነሳው ችግር ከመሰጋው ጋር አያይዘው ምን ምን ይደረግ ሚላውንም በበዛ አነሱ ላይ ያጋባደደንም ስለሆነ ታችነ አሁን ምንድነው አንድ አንድ ጊዜ ማናስወግዳቸው ነገሮች አሉ ይመስለኛል አሁን እኛም አገር በተቋም ደረጃ ያመራው ንብረት ባለስልጣን ነው ድርጅት አለ ያመራው ንብረት የጀምም እንደዚሁ የጀም ኦዘር በአምራዊ ንብረት ህግ የሚገዛ ነው ለምን እንደው ያምራዊ ንብረት የሚገዛው ለዛ ጀምኦ ዴቨሎፕ ለማድረግ ዕውቀት የሳይንቲፊክ ዕውቀት ገንዘብ ግዜ ሪሶርስ ባክኖበታል ተብሎ ስለሚገመት ይሄ ኩባንያ ያን ማካካስ ስለለበት ነው በሌላችም የድሮ የፕላንት ቫራይቲ ምርጥ ዘሮችን በመንለው እነዚህ ተመሳሳይ ሁኔታን ያለው ምርጥ ዘር ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ዩኒየን ፎር ፕሮቴክሽን ኦፍ ፕላንት ቫራይቲስ የሚል አለ ብሪደርስ ራይት የሚል አለ ህጎች አሉ አለም አቀፍ ህጎች ምን ነገዛባቸው ብሪድ ሲያደርግ አዲስ ቫራይቲ ወይም አንድ ምርጥ ዘር እኛ ሀገር የርሻ ምርምር የመንግስት ተቋም ስለሆነ አውጥቶ ገበሬውን በነጻ ስለሚያድል ነው እንጂ የፕራይቬት ኩባንያዎች ቢኖር እኮ ገበሬው የግድ ከነዚህም ጂኤምኦም ባይሆን ምርጥ ዘርም እኮ የመግዛት እንገድዳለን አሁንም ቢሆን ክረምት በመጣቁጥር ችግራችን ምንድነው ተብሎ ገበሬዎች ቢጠየቁ ምናልባት ምርጥ ዘር አላገኘንም ማዳበሪያ የለም ጸራ ማረም በወቅቱ አልደረሰልንም የሚል ኮምፕሌንት ነው የሚነሳው ስለዚህ እነዚህ ማይቀሩ ናቸው ምርጥ ዘርም ቢሆን ዞሮ ዞሮ በኩይ በኩባንያዎች እጅ ያሉ ናቸው እኔ ጂኤምኦ ከመምጣት በፊት እነ ፓዮኒር ሃይብሪድ ዱፖንት ምናምን የሚባሉ ኩባንያዎች ኮዚ ያሉ ምርጥ ዘር የሚሸጡና አሁን ዋናው ነገር ምንድነው የኩባንያዎቹ ተጽኖ ከኩባንያዎቹ እጅ መውጣት እንምችለው እኛ ራሳችን ዕውቀቱን አዳብረን ለሀገራችን የሚጠቅሙ ለኛ ህዝብ የሚጠቅሙ እዚሁ ያገኘናቸውን ክሮፖች ማሻሻል سنልችል ብቻ ነው ድሮ እንደተባለው የሄርቢሳይድ ሬዚስታንስ ያልሽው ይሄ ኢንሴክት ሬዚስታንስ የተባለው ያውሮፓውያን ወይም የምዕራባውያን ችግር ስለነበረ ፎካሳቸው እዛ ለነበረ ምክንያቱም የኢንቫይሮንመንት አብዮት በጣም እንትን ስላለ ተጽኖ ስለደረ ኬሚካል ፖሊሽን ምናምን እየተባለ ከባድ ችግር ስለነበረ ትኩረት እየሰጡት ለዛ ነው ግን አሁን ደግሞ ወደ ኳሊቲ አሁን ደግሞ ወደ ኢንዲጂነስ ቫራይቲ አሁን ደግሞ ወደ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር እየመጣ ስለሆነ እኛን እንግዲህ ስትራቴጂ አውጥተን ከነሱ እጅ እንዴት መውጣት እንዳለብን ማሰብ ያለብን የሚመስል ግን እርቅጠኛ ነኝ አንድ በእንሰት ከርሻ ምርምር ወደ እንሰት ምርምር ከመግባቱ በፊት አንድ አንድ ውይይቶች ሲካሄዱ ነበር አሁን ቀድም እንደተባለው እንሰት 20 ሚሊዮን በላይ ህዝቦች የሚጣቀሙበት ነው ይሄለውናችን መሰረት ማለት ይቻላል እንሰት ተዋጾ የማይጣቀም ሰው ያለ አይመስልኝ ለምግብ ብቻ ሳይሆን ተቆጥሮ የማይልቁ ጥቅሞች እንዳሉት ቀደም ተነስተዋል ነገር ግን አሁን በበሽታ በነፍሳት አማካኝነት በሽታ በተለይ ይሄ ባክቴሪያል ዊልት የሚባለው ሁለት እንዳጋጠመ ነው ሙዝንም እንሰትንም በኩል የሚያጠፋ ነው በቃ ዲቫርሲቲ ያደረገ ነው ስለዚህ አሁን ይሄሉና ጉዳይ ሆነ የማቆየት ቫራይቲዎቹን የማቆየት ብቻ ሳይሆን ሊቆ በህይወት ሲቆይ ይችላል አይጠፉ ነው በበሽታ ምክንያት የሚል ስጋት ሲደረስ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ዩጋንዳ በሙዝ ላይ ተመሳሳይ በሽታ በቃ አጠቃቸው አሁን ዩጋንዳ የሙዝ ፐርካፒታ ኮንሰምፕሽን አቸው በጣም ከፍተኛ ነው ካለሱ መኖር የሚችል አይመስልኝ የሚጠበስ የሚቀቀል የሚቀቀል ሙዝ አላቸው ስም በጣም ለፉድ ሴኩሪቲ ወሳኝ ነው እና ከ ምን እንደምን ይባለው ከቃሪያ ከቃሪያ ሁለት ጂኖች ተገኙ ይሄን ብላይት መቋቋም የሚችል እና እነዚህን ተጠቅመው አሁን እርሻ ምርምር 
ብቻውንም አይደለም ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩት ፎር ትሮፒካል አግሪካልቸር የሚባል ናይጄሪያ ያለ ብዙ ልምድ ያለው ተቋም ጋር በመሆን በእንሰት ላይ እንግዲህ ለዚ ለባክቴሪያ ብላይት ሬዚስታንት የሆነ የሚቋቋም እንሰት እንትን ይያሉ ነው ስለዚህ አንድ ቫራይቲ ሬዚስታንት የሆነ ይወጣል ማለት ግን ሌሎቹ አሁን በየቦታው ያሉት ኢንዲጂነስ ቫራይቲስ እንትን ይላሉ ማለት አይደለም ይጠፋሉ ይኖራሉ እነሱም ግን እናልባት እንደው ከመጥፋት ለመታደግ ከሆነ ይሄ ፕላንት እንዲቢደረግ ይሻላል ከሚል ነው ነገር ግን አሁን በላብራቶሪ ደረጃ ነው ያለው ገና ደግሞ የኢኮኖሚክ አዋጭነቱ ቀድም እንደተባለው ባዮሎጂካል ዶክመንት ተሰርቶ ይሄ ጂን ወደዚህኛው እንሰት ተክል ቢሄድ ምን ሊፈጠር ይችላል ምናምን የሚለው ደግሞ ጥልቅ የሆነ ሪስክ አሰስመንት ተደርጎ መንግስ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኙ ብቻንም ወሰን ያለበት አሁን በላብራቶሪ ይሄ ምርምር ግን ቤዚክ ሪሰርች መከልከልም መቃወም የሚገባ አይመስልኝም ምክንያቱም ዕውቀቱ ስለሌለን እዚ ስላልመጣ ነው አሁን የኩባንያዎች ተገኘ ይሁን ነው እና እንዲህ አይነት ስራ ቢሰራ ጥሩ ነው ባይ መልካም ያጋባደድን ነው ሰዓታችን ይያለቀ ግን ማይቀር አንድ ሁለት ደቂቃ ምን አልባት አንድ እንትን ቀደም ዶክተር ክላማር ላይ በስ ባለው ስማማለሁ ለምሳሌ ጤፉ ከሚ ከሚጋይብ ቀጥ ብሎ እንዲወጣ እሱ ግን ጀሞ አስፈልገው ሱ በኩል አሁን በሚደረገው የግብርና ስራ መሄድ ይችላል ስለዚህ አለቃወም ባዮቴክኖሎጂ አስፈልግም የሚል እንድምታ እንዳይኖር በተመልካቹም ዘር ባዮቴክኖሎጂ ያስፈልገናል አሁን ያሉት ተቋማት ግን እንዳውም በእኔ እይታ በቂ አይደሉም የቁጥጥ ስርዓቱም በቂ አይደለም እነዚህ በመንግስትም መስፋፋት አለባቸው የልህቃን ማዕከል በአገሪቱ ሁሉ መስፋፋት አለበት የባዮቴክኖሎጂ ነዘረ መል ብቻ አይደለም ባዮቴክኖሎጂ መስፋፋት አለበት ሁሉናችን ስለሆነ ግን ሁለቱን እየቀላቀልን ባዮቴክኖሎጂ ቀዋሜ እንዳይመስል የሚል እንትናልኝ እንትናልኝ ወደ ጽንፍ እንዳይወጣ ነው ጥሩ ነው መልካም ተጨማሪ ውይይቶች ይቀጥሉ የሚል ደምዳሜ ነው መልካም ነው ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችን ነው ያነሳችሁት ተመልካቾቻችን የፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቀቀል ሌላ ጊዜ በሌላ ራስ ጉዳይ ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችን እንዳገኛችሁን ተስፋ እናደርጋለን ጤና ይስጥል